धन्यवाद साई आपने मुझे मेरे आई से मिलवा दिया अल्लाह मालिक है इन्होंने एक और चीज दी है ये तो मेरे सहेली की माला से भी सुंदर है ये मैंने बनाई है लेकिन ये जो शंख है ना वो साई ने दिए शुक्रिया साई तुलसा चलो अब घर चलो अच्छा दादा चलती हूँ भाई चलती हूँ अच्छा साई चलती हूँ राम जी भला करे ओ सुख दुख लाने जाने हैं और साए बाबुराय मनवा तेरा लज न जाए मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए सुबह फिर से आएगी ये आप समझाए वाला भर दे केशव मैंने सुना है कि अंग्रेज लोग जन्मदिन पे ऐसे ही कहते हैं लेकिन वो हुपी बर्थडे नहीं होता वो हैप्पी बर्थडे टू यू होता है हाँ हाँ वैसे ही बोल के दिखाता हूँ जैसा तुमने बोला हुपी बबर दे <laughs> अरे बबर दे भगवान तेरा दिमाग भर दे क्या बोल रहा है तो बैठ <laughs> अंग्रेजी की टांग मत खींच बबर दे केशव जल्दी से तैयार हो जा बेटा आ, भगवान के आशीर्वाद लेते हैं हरिओम चलो चलो बुद्धे
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है केशव अब तुम मेरे जैसा बन गया है हरिओम और आज का दिन गले लगने का है बेटा <laughs> हमेशा खुश रहो इतने सालों से तुम घर से दूर अकेले जन्मदिन मनाते आ रहे हो लेकिन मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आज के दिन तुम मेरे पास हो मेरे साथ हो अरे नहीं भगवान तुम्हें जीवन की सारी खुशियां दे और सबसे जरूरी ढेर सारी मिठाइया भी दे <laughs> हाँ वो इसलिए ना कि केशव दादा को मिठाई पसंद नहीं है और वो सारी मिठाई आप खा ले <laughs> चुप बदमाश हाँ हाँ वो तो मैं खाऊंगी ही आ... मेरे केशव का जन्मदिन है और मिठाइया है क्यों आज तो ढेर सारे पकवान बनने चाहिए अवश्य बनेंगे जीव अवश्य बनेंगे हरिओम रुक्मिणी मैं काम के सिलसिले में चरणपुर जा रहा हूँ शाम को लौटूंगा मतलब पिताजी दिन भर गांव से बाहर होंगे फिर तो मैं बाहर जाकर अपने जन्मदिन को और खास बनाने की व्यवस्था कर सकता हूँ शाम दे ही माई भिक्षाम दे प्रणाम चाहिए राम जी भला करे आज इतनी सुबह मैंने तो खाना अभी बनाया ही नहीं ये मैदा रखा था वो दे रही हो आपको कोई बात नहीं भाई जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है अरे साई आज तुम इतनी सुबह सुबह भिक्षा मांगने निकले हो तुझे कुछ देना था मैदा याद है लक्ष्मी जब तुम लोग बहुत छोटे थे तो तो हम सब एक साथ बैठकर द्वारका मई में जलेबियां खाया करते थे आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि हम वैसे ही जलेबियां खाए तो मेरे लिए जलेबी बनाएगी ना हाँ हाँ जरूर साई मैं अभी आई जलेबिया बनाकर द्वारका माई लेते आऊंगी और साथ में सारे दोस्तों को भी लेकर आऊंगी साथ में बैठ के खाएंगे तो बड़ा मजा आएगा बचपन के दिनों की यादें भी ताजा हो जाएंगी आजकल सब अपने अपने कामों में कितने व्यस्त रहते हैं किसी के पास वक्त ही नहीं होता कि वो अपने दोस्तों के साथ आकर समय बिताए इसी बहाने हम सब दोस्त एक साथ इकट्ठा तो होंगे तात्या अली भीमा किश साई, मैं जलेबिया बनाकर द्वारका मई लेकर आ जाऊंगी राणो जी क्या हुआ मीवा हाट जा रहा था बैल खरीदने सोचा तुम फुर्सत में हो तो तुम्हें भी अपने साथ ले चलू मोल भाव करने में तुम्हारी मदद मिलेगी चलो चलो तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं बेकार हूँ काम धंधा नहीं है मेरे पास ऐसी खाली बैठा हूँ घर पे है ना नहीं रानु जी मैंने तो ये सोच कर कहा था कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मेरी मदद हो जाएगी हाँ काम तो तुम्हारे पास ही है मैं तो निकम्मा हूँ नहीं मैंने तो ये मुझे पता है की औरों की तरह तुम भी यही सोचते हो की रानो जी तो महीनों से खाली बैठा है धंधा ठप हो गया है तो घर में ऐसी मक्खिया मारता होगा रानो जी 
है ना तो क्यों ना उसे साथ में ले चले बाजार कम से कम कुछ पैसे ही बचाएगा है ना यही सोच रहे हो ना ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाजी आपको बाजार जाने के लिए बुलाने आए थे और आप उन्हीं पे बिगड़ रहे हैं हाँ हाँ अब तो तुम भी इन्हीं का पक्ष लोगी जमाने का यही दस्तूर है अगर पति कमाना बंद कर दे तो पत्नी उसे बोझ समझने लग जाती है अरे तुम वही पर क्यों भड़क रहे हो अच्छा अब अपनी बीवी को मैं कुछ बोल भी नहीं सकता और तुम मुझे बताओगे कि मुझे किससे क्या कहना है केवल इसीलिए कि तुम उससे अधिक कमाते हो और मैं कुछ नहीं बहुत हुआ राणो जी तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो हाँ मुझे पता है अब तुम मुझे ज्ञान मत दो समझे मैं कई दिनों से देख रहा हूँ राणो जी बहुत परेशान रहता है चिड़चिड़ा हो गया है आजकल तो अपनी पत्नी पर भी भड़क रहा है मुझे तो इससे बात करने में भी डर लगता है पता नहीं कब किस बात पर भड़क जाए और तुम अपना जाके काम करो राणू जी क्या हुआ राणू जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम साई गलती मेरी है जानता हूं कि इसके पास काम न होने के कारण ये बहुत परेशान रहता है घर से बाहर नहीं निकलता तो मैंने सोचा कि इसे अपने साथ बाजार ले चलो ताकि वहां ये थोड़ा घूम फिर ले तो तो इसके मन को अच्छा लगेगा पर मैं यहां आया तो तो ये मुझ पे ही भड़कने लगा लोग तुम्हारे बारे में गलत नहीं कहते राणो जी तुम इतने नकारात्मक हो गए हो ना कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भला भी हो रहा हो तो तुम गलत ही बोलोगे और आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना तुम उसी के लायक हो देखा आपने सही मेरा दोस्त होके क्या कुछ कह गया मुझे सब ऐसा ही करते हैं साई यहां पे यहां पर आकर मुझे ताना मारते हैं और ये मेरी बीवी होने के बावजूद भी इन्हीं लोगों का पक्ष लेती है साई, अगर ये बिना बात के लोगों पे भड़केंगे तो सामने वाला भी कब तक चुप रहेगा वो भी कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना हिवा के साथ जाने से तो मना कर दिया तुमने पर मुझे भी तुमसे कुछ काम है करोगे लेंडी बाग चलना है मेरे साथ और बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे बरसों पहले किया करते थे जब तुम द्वारका माई में रहते थे मेरे साथ आपको कैसे मना कर सकता हूं साई लगता है ये वही दारू की भट्टी है जिसके बारे में तात्या बात कर रहा था मुझे जो चाहिए वो लेकर जल्दी से निकल जाना चाहिए
क्या चाहिए साहब मुझे शराब चाहिए जरूर मिलेगी साहब लगता है आप यहाँ पर पहली बार आए हैं मैं आपके लिए बेहतरीन वाली लेकर आता हूँ आप बैठिए यहाँ पर तुम्हें लगता है मैं यहाँ बैठूंगा ये लो इसमें भर कर दे दो जैसी आपकी मर्जी दिनेश इस बर्तन में अपना खास ठर्रा एकदम कड़कदार माल भरना मोटी असामियां और रईस भी अगर एक बार अपने ठर्रे की लत पड़ गई ना तो बार बार यहां पर आएगा अपनी परेशानी नहीं बताओगे बोलो राणू जी सही पिछले कई महीनों से मेरे कंबल का व्यवसाय ठप सा हो गया पहले पहले आसपास के गांव में मेरे कंबल बिक जाया करते थे लेकिन अब ऐसा दौर आ गया कि सब लोग हाट बाजार जाकर कंबल खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहां ढेर सारी दुकानें होती हैं और तरह तरह के कंबल मिलते हैं साई हाट बाजार में दूर दूर से व्यापारी अपना सामान बेचने आते हैं और वो वो व्यापारी मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं बस यही पर मैं मार खा जाता हूं तरह तरह की लुभावनी बातें करके व्यवसाय करना मुझे नहीं आता और ऊपर से मैं नई तकनीक के साथ काम नहीं कर सकता सर ना तो मुझ में उतनी समझ है और ना ही मेरे पास उतनी पूंजी साई शहर से जो व्यापारी आते हैं वो आधुनिक यंत्रों का उपयोग करते हैं और उसी की सहायता से अच्छी कारीगरी से अच्छे से अच्छा कंबल बनाते हैं मुझे लगता है कि उनके कंबलों के सामने ना तो मेरा कंबल उतना सुंदर है और ना ही मुझ में उतनी दक्षता है उनके मुकाबले व्यापार करने की साई महीनों हो गए मैं एक कंबल नहीं भेज पाया हूँ उस पर मेरे बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है मैं अंदर से इतना टूट चुका हूँ कि मैं कावेरी से नजरें नहीं मिला सकता और जिस तरह एक के बाद एक चीजें घट रही है मुझे सब मेरे विरुद्ध जाते दिखाई दे रहे हैं इस बदलते दौर को देखकर साई मुझे आभास हो रहा है कि मेरा काम अब बंद होने वाला है यह यूं समझ लीजिए कि बंद हो ही गया साई इस पेशे को छोड़ के मैं कोई दूसरा पेशा शुरू भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मुझे कंबल बुनने के सिवा और कुछ आता ही नहीं समझ नहीं आ रहा साई मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे करूंगा बस इतनी सी बात और तुम इतना परेशान हो रहा जी मुझे पहले बताया होता खैर कोई बात नहीं मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा आओ मेरे साथ
sabe? साहब सब ठीक है ना दिनेश क्या हुआ साहब क्या यहां से बाहर जाने का दूसरा कोई रास्ता है क्यों जितना पूछा गया है उतना बताओ रास्ता है पीछे से एक रास्ता है चलिए साहब क्या बना रहे हैं साईं सबूरी राणू जी सबूरी इसे पहनकर तुम व्यापार करने जाना फिर देखना तुम्हें कितना फायदा होता है साईं ने आज तक किसी को भी तावीज नहीं दिया आज मुझे दे रहे मैं आपके बिना क्या करूंगा साईं आपने मेरे जीवन के हर दौर में हर मुसीबत में मेरी मदद की है इसे अपनी बाह पर बांध लेना आप ही बांध दीजिए साईं सुबह जल्दी उठकर बाजार जाना और फिर देखना ये ताबीज क्या कमाल करता है पर एक बात तुम्हें याद रखनी होगी तुम्हें मुस्कुराते रहना होगा 
और हर हाल में सब्र से शांति से काम लेना होगा ठीक है जरूर साईं। आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा और लौटते समय आपको बताऊंगा कि क्या हुआ वैसे भी मुझे आप पर पूरा विश्वास है इसलिए मैं निश्चिंत हूं कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा मैं आपको अच्छी खबर ही लाकर दूंगा साईं। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा चलता हूँ साईं। राम जी भला करे मन में साई के क्या है कौन जान पाए नर्मदा आज ध्यान रहे खाने की हर एक चीज में तेल मसाला कम रहे केशव को बिल्कुल पसंद नहीं ठीक है वही नहीं वही नहीं मुझे जरा आखिर दो मैं चक्कर बताती हूँ मीठा सही है या नहीं चूताई वो तो रुकमणी वहीनी भी चक्कर बता सकती है अच्छा तुमसे पूछा मैंने और सबसे पहली बात इस घर में अगर किसी को अच्छे खाने की परख है तो वो सिर्फ मुझे है हाँ पता नहीं तुम्हें ये तो आपने बिल्कुल सही कहा चूताई हम्म कैसी है हम्म वही नी खीर तो अच्छी है मगर इतना सा खाके कहा पता चलता है थोड़ी और दो वो वो बड़ी कटोरी में देना हाँ भर दो भर दो भर दो। जितना मन हो उतना लीजिए चिता ये सालों के बाद हमारा केशव अपने जन्मदिन में हमारे साथ है वाह ये, ये क्या बना रही है ये क्या है भजिया अच्छा जल्दी जल्दी बनाओ आज तो बाल बाल बचा अगर उन्होंने मुझे देखा होता तो अगली बार के लिए मुझे अधिक सतर्क रहना होगा तोतो और मैना ने मंदिर में एक साथ शादी की शादी के बाद दोनों घर जा रहे थे और फिर रास्ते में तोता एक पत्थर से टकराया और फिर मैना के ऊपर गिर गया और मैना मर गई। बोलो कैसे कैसे अरे बोलो कैसे कैसे हे भगवान मैंने दोहराने के लिए नहीं कहा सवाल पूछा है सवाल उत्तर दो तोता बहुत मोटा होगा तो फिर मैना बहुत दुबली होगी नहीं तोते के गिरने की वजह से मैना के पंख टूट गए होंगे और फिर वो उड़ नहीं पा रही होगी फ्री तो फिर मैना को सदमा पहुंचा होगा नहीं ये भी गलत सबने हार मान ली चल अब तू ही बता दे क्योंकि 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 तोता एक हाथी का नाम था
भाई तुम किसका इंतजार कर रहे हो बताओ मुझे और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आज तुमने अचानक से मुझे इतनी सारी जलेबियाँ बनाने को क्यों कहा मुझे लगता है उसे मेरी आवाज नहीं सुनाई दी मैं उसे लेकर आता हूं केशव अरे केशव रुको ना दादा मैं थोड़ा जल्दी में हूं अरे माना तुम जल्दी में हो पर थोड़ी देर अंदर तो चलो हम सब दोस्त मिलकर जले भी खा रहे हैं तुम भी चलो तुम बिल्कुल चिंता मत करो तुमने जो कहा था वो मुझे अच्छी तरह से याद है पर तात्या मुझे भूख नहीं है अरे जले भी खाने के लिए भूख की जरूरत है क्या तुम चलो ना हम सब दोस्त मिलके बचपन की यादें ताजा करेंगे चलो सिर्फ एक खाऊंगा और निकल जाऊंगा जल्दी से केशव तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में आज हम सब जलेबियां खा रहे हैं आज हमारे केशव का जन्मदिन है ईश्वर से कामना करता हूं कि तुम हमेशा अच्छा जीवन जियो चरित्रवान बनो हमेशा अच्छे कर्म करो कभी बुरे रास्ते पर ना चलो और अगर कभी रास्ता भटक भी जाओ तो जल्द ही तुम्हें ठीक दिशा मिल जाए साई माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही हैं। मुझे जाना होगा जाओ केशव लेकिन ऐसे ही मिलते रहा करो राम जी भला करें घर अभी थोड़ी सी पी ली तो पिताजी के लौटने तक मैं सामान्य हो जाऊंगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos